friends, welcome to Adda for Career channel. In the work of my channel, never to subscribe channel do. While looking the subscribe button, no key subscribe chase kundi. Adhe vidanga bell icon no kunet leta. My channel yo kani videos so meek notification dwara raudon jaro dunandi. Aite RRB, ALP, CBT three aptitude test. Aida psycho test aide the onda. Dhani ek sammandhi chhe twenty row column test. Dinne table test an ko danta randi. Dhani sammandhi chhe questions chhe dhau. Aite e questions chhe se mundu. Indonesia Video korang mesti cuci tu. Apa yang mereka akan tanya tu orang ni ni. Aite, ekor basic gak mana ki? Ii row column test lo, table test ni dite undo. Ii table test lo mana ki total gak mana ki? Ten questions ni orang jorut ni ni. Ii ten questions tu korang mero within five minutes lo answer cewel sumpit ni ni. Aite, within five minutes lo answer cewel ni ni. Actual ke ten questions ni ni, mereka wakak question ki half minute time orang tu ni. So half minute time lo mero, anny questions tu answer cewel sumpit ni ni. Aite, ekor basic Aitu entah tu mira question guru tu perlu kau, mana ke 42 persen deh rawal kau, tapi minimum aku kau test battery lo, kau tapi enjoy esta mante, mana target tu perlu kau, simple kau question save tu orang, wat ni, ekku cie dani ki complicated question save tu orang, wat ni tak ku cie dani ki choose kau, itu already ni cie pen sr no test lo ni, tarat digit search test lo na, already ni ni deh vision cepurun jari kini, aitu one of the toughest to topic ini ente table test tu, ente cahala mana confuse tu, tough funding ni lo toughness same orang tu dani, confuse ekku aye chances orang tu. एक को मेरे प्रैक्टिसेस में इतना कंफ्यूजन में कौन दान मारता, ओके नंदे, आई तो नेहरू कर्ज़ आप अच्छे विषय में इंटेंट में गो, ये लांडे पहली क्वेश्चन सीखे डे पड़ो, पहली के पहली ये लांडे सेट सिस्टर का तो मान के पहली के पहली मानो आंसर चेस है लांडे कुंटे द पर पड़ो, सो माने पहली क्वेश्चन को छोड़ सिंपल क्वेश्चन सो इजी गोन क्वेश्चन सेवे तो नया आवी फर्स्ट आंसर चेस कुंटे मेरे इजी का मंच स्कोर अनेक चेस को गलत तरण मटा ओके नंदे ये पुर चौथा ये वीडियो न कंप्लीट कर चुस्ते ने मेरे कन्या आर्डर होता है ओके चौंड अक्सरी ये दी वाड़ी चिना टेबल नंदे सो ये टेबल संबंधित चीज डाटा ये चोड़े डायगनल ऑफ रो वन नंटी देखा था नंटी बी ए ई बी बी ये दी विच लेटर हैज द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डायगनल ऑफ रो वन चोड़े फ्रीक्वेंसी एंडे एक को अच्छे जाना डो लीस्ट फ्रीक्वेंसी एंडे तक को अच्छे जाना मारता सो आई थे इंगे वो नडो एंड द लेटर इज द एंडिंग लेटर इन द अल्फाबेट चेवर कोड़ा उन्होंने आये हैं जेब तुलना आई थे एक डेटेड उन्होंने छोड़ने के लिए बी ए ई बी बी एक अरे बी रेंड सर लग चुन्दे कदम डे बी रेंड सर लग चुन्दे सो लीस्ट का उच्च निर्णय ये वक्सर लग चुन्दे ई वक्सर लग चुन्दे अंधे कदम डे ये कोड़ा वक्सर लग चुन्दे ई कोड़ा वक्सरे हो चुन्दे � अतः वे देंगे डी लेड, सी डी लेड का बट अतः लीस्ट फ्रीक्वेंसी है उनको उच्च करने पर पड़ा हम तो एको वाले चिंच कोड मानो ये इंटेंट है रो वन लो उन्हें दे देते चिपड़ रो वन डायग्नल लो चिपड़ रो वन डायग्नल लेट इधर नहीं रो वन डायग्नल ले देते उन दो दान को उच्च मात्र में आले चिंच E ane ini ending letter an mata. Kau beti, ikat E di mana ki E ane di mana answer a bodo. Waka E matra me mana answer a utun. Ikan di E matra me mana answer a utun. Ikan mana first question answer ikan di E an mata. Okay na? Next question coba. Next question coba utun coba di. The letter which is between two D's, which is between two D's of row five. Row five. Row five an di dekat an di. Row five. So, in row 5, there are 2 Ds in the middle of the row 5, which is between 2 Ds of row 5. Row 5, there are 2 Ds in the middle of the letter E. That is the 2 Ds in the middle of the letter E. Has appeared more than once in a column. Name that column. 
अंडे ये 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 देते हों दो अदा टा मोर दे हैज एपिल मोर देन वंस इन ए कॉलम वक्त कॉलम लो मोर देन वंस वांटे वक्त एक अंडे एक उसार लो ये कॉलम लो एपिल होते ये कॉलम लो कंपिस तुम दो आ कॉलम लो का नेम नहीं माना कि चप्पल में आ रही है डन मार्ट ये अने ये मोर देन वंस एक अंडे का नो पड़ता तुम दो चुन्दे ये कॉलम इधर थर्ड कॉलम लो थर्ड कॉलम लो मोर देन वन सुन्दे का बटे मान आंसर ही होते हैं एक्शन का कॉलम नंबर कॉलम नंबर थ्री है नहीं तो मान आंसर हो कहानी मैंने नहीं चेपे ना ऑलरेडी वन टू थ्री लो एबीसीडी लो वोचे टप्पू कन्वर्ट चेस कॉला एक वन टू थ्री वोचे तो का बटे मान का ऑप्शन त्री अन्य कहाँ कुंडा? C अन्य आंसर रास्ता। अंडे मन आंसर त्री कहाँ दंडी? C होता है। एक्चुअल का मन आंसर ऐसे तार्ड कॉलम हो। कहानी मानो वही तो मात्रों आंसर आले M पैटरी, C अन्य पैटरी। इनको उस साथ चित्तन चोंडे। The letter V, which is between two days, अंडे E अंडे। E letter ऐसे तो उन्हें has appeared, आ letter हो, appeared more than once in a column, ये कॉलम लो। वक्सारी � नेक्स्ट क्वेश्चन चूस नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ इधी क्वेश्चन ऐक्चुअल को मिगल अन्नी क्वेश्चन तो कंपेर चे कुछ कांप्लीकेटेड क्वेश्चन चपेच्छ सो इला क्वेश्चन मन मुझे टेयक मन की टाइम अंत फाइव मिनट मन की अन्नी क्वेश्चन आंसर से टाइम उसे अला अंत चूड़ने क्वेश्चन उसे मन चाहूं आंसर चलवान वन मिनट मन टाइम होना इलां क्वेश्चन टाइम वेस्ट मंटी ने क्वेश्चन लास्ट विचिपे मिगल क्वेश्चन सिंपल ऐ फास्ट मन गली अब टाइम मिगल क्वेश्चन आंसर मैं मैं टारगे टेन टेन क्वेश्चन मन की फारे टू पर्सेज मिनीम क्वालिफर आवाल दाक स्कोर चुस्टे मैं इलांट क्वेश्चन पक्न पेट मैं अच्छे मन एग्जाम प्राक्टिस क्वेश्चन साल्व चाहूँ चूँ टेक् लास्ट लैटर आफ् रो वन चूँ रो वन लास्ट लैटर बी एंड टेक् टेक् द लास्ट लैटर आफ् दट कॉलम लास्ट लैटर आफ् रो वन अंत इधे कॉलम का लास्ट लैटर अना अंत इधन फस्ट अदे कदम नेक्स्ट वन अंडर पिक एक्सेक्टली द मिडिल बिटवीन द लास्ट लेटर ऑफ रो वन एंड द लास्ट लेटर ऑफ कॉलम फाइव अंडे ये वाले डे तीस कमेंट जेपड़ के दा आधे विषय में मल्ली चप्पन डर ये डे लास्ट लेटर ऑफ रो वन एंड लास्ट लेटर ऑफ कॉलम फाइव इधे इधे विषय में फर्स्ट स्टेटमेंट तो जेपड़ अंडे मल कंफ्यूज ये होता थे, दाने ने जिसको मना डो, आई पहले तीस को ना, next move diagonal to the last letter, diagonal का move मना डो, diagonal का एकड़ इधर कॉलम लाओ ना हम काबिटे diagonal का move अंटे ये लगा, अंटे एकड़ कुछ चाहिए पड़ो, एकड़ कुछ हो, move diagonal to the last letter, last letter अंटे इधर diagonal का move इधर last letter देखा था, next move to the right third letter D, अंटे D की right third letter एकड़ इंदा एकड़ क्या लम अंटना डो for example, here we have any deal on the other side, we have to choose this row, 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 this is the right third letter, this is the right side, this is the first letter, second letter, third letter, and this table is right, the right third letter, so we have to check this row, and we have to check this row, so now 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 we have to check this row, ये वन नडो मूव तू द राइट थर्ड लेटर डी इधी ई डी लो ई डी आर जेपी नान कोण मां कासे पु आनु कुंटे राइट थर्ड लेटर रजिस्टर होतं ना उक्सर चोरने वन टू थ्री राइट साइड एंड इट वाई पु वन टू थ्री थर्ड लेटर रजिस्टर होतं ना अंडे इपुर एक कड़ कोच्चा मान मार्ट बी द ई बी द गिर कोच्चा तरह देवन नडो move up to left last letter ये करना हो ये करा ये डी दे करना हो मान के ऐसे पढ़ो left left last letter कोच्चे मानो left last letter है दी ये दी इचे पढ़ दी ये आउट दी अंते हैं what is the last letter आई थे ये चिप्टा चेवर का वो ना letter है दी ऐसे पिस मान कर दूसरा डेढ़ दंडी आई दी ये अनमार्ट ओके ना डे अर्धवाहिन का था first time जेपढ़ो 
ఈ రో వన్ కి కాలం ఫైవ్ కి బిట్ మధ్య లో ఉన్న తీసుకోమన్నాడు దాని నుంచి డయాగ్నల్ గా రమ్మన్నాడు డయాగ్నల్ గా వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్పాడు డయాగ్నల్ గా లాస్ట్ లెటర్ తీసుకోమన్నాడు తీసుకున్న తర్వాత మూవ్ టు రైట్ థర్డ్ లెటర్ డి దీనికి ఈ డి కి రైట్ థర్డ్ లెటర్ అడ్జస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ఈ డి కి రైట్ థర్డ్ లెటర్ తీసుకున్నట్టయితే బి అవుతుంది దీనికి ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్ళమన్నాడు వెళ్ళాము ఇక్కడ నుంచి చివరికి లెఫ్ట్ సైడ్ లాస్ట్ లెటర్ రమ్మన్నాడు ఇక్కడికి వచ్చాం ఫైవ్ సో అక్కడ లాస్ట్ లెటర్ ఏది అని చెప్పేసి అడిగాడు లాస్ట్ లెటర్ ఏట్ అవుతుంది ఈ అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్కువ చేయడం అనేది మనకి టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ రో వన్ రో త్రీ టేక్ థర్డ్ బి ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ రో టూ వాట్ ఈస్ ద లాట్ లాస్ట్ వాట్ ఈస్ ద లెటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిలో ఇట్ అని అడిగాడండి అయితే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఎక్స్చేంజ్ అని వచ్చింది అనుకోండి ఎక్స్చేంజ్ ఇంటర్చేంజ్ ఇలాంటి వచ్చాయి అనుకోండి ఇలా ఎలా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి ఎలా ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం ఉందండి ఎక్స్చేంజ్ కానీ ఇంటర్చేంజ్ ఇంటర్చేంజ్ అని కానీ ఎప్పుడైనా అడిగాడు అనుకోండి ఫస్ట్ వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ యొక్క పొజిషన్ మనం కనుక్కోవాల పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లేస్ కి ఏదో వస్తుందో అది కాదండి పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఏమన్నాడు ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వాట్ ఈస్ ద లెటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిలో ఇట్ అని అన్నాడు కదా ఈ బిలో ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ లెటర్ ఏదైతే ఉందో దాని పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందో అది కనుక్కోవాలి అప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ మనం అప్లై చేయాలి ఎక్స్చేంజ్ ఏమైనా ఉంటే మనం ఆపరేషన్ అంతా ఇది ఇది పక్కన పెట్టేసి ఇదంతా చేసేసిన తర్వాత అప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ అప్లై చేసి అప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏం వస్తుంది మనం చేయడం అనేది చాలా మంచి పని ఈ క్వశ్చన్ కూడా అలానే ఉంటది ఈ క్వశ్చన్ కూడా అలానే ఉంటది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ రో వన్ అండ్ రో త్రీ రో వన్ ఇది రో త్రీ ఇది అంతే కదండి ఇదంతా ఇది రో వన్ తర్వాత ఇది రో త్రీ ఆ రెండింటిని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలా ఎలా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలో మనకు తెలుసు ఈ రో ఈ ప్లే ఇవన్నీ ఆ ప్లేస్ వెళ్ళిపోయి అవన్నీ ఈ ప్లేస్ కి వస్తాయి కాసేపు పక్కన పెడదాం టేక్ థర్డ్ బి ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ రో టూ చూడండి ఇక్కడ థర్డ్ బి ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ రో టూ ఆఫ్ అంటే ఏం చేస్తాం ఆఫ్ అంటే ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తాం మనం కదండి అంటే రైట్ ఆఫ్ రో టూ రో టూ నుంచి రైట్ సైడ్ నుంచి థర్డ్ బి కావాలి మనకి రో టూ లో రైట్ సైడ్ నుంచి థర్డ్ బి కావాలా సో రైట్ సైడ్ నుంచి అంటే ఇటు నుంచి ఇది రైట్ సైడ్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ కదండి సో రైట్ సైడ్ నుంచి థర్డ్ బి ఇది ఫస్ట్ బి ఇది సెకండ్ బి ఇది థర్డ్ బి రైట్ సైడ్ నుంచి థర్డ్ బి అంటే ఇది చూడండి రైట్ సైడ్ నుంచి అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో థర్డ్ బి రో టూ లో అదే కదండి టేక్ థర్డ్ బి ఆఫ్ రైట్ ఆఫ్ రో టూ రో టూ లో మనకి రైట్ సైడ్ నుంచి థర్డ్ బి అంటే ఇది వాట్ ఈస్ ద లెటర్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిలో ఇట్ దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా కింద ఉండే లెటర్ ఏదే అని అడుగుతున్నాడు దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా కింద ఉండే లెటర్ అయితే ఏదండి డి కానీ మనం లెటర్ ని ఐడెంటిఫై చేయకూడదు అదే చెప్పాను నేను ఇందాక ఈ చివరిది ఏదైతే ఉందో అదే ఫస్ట్ దాని పొజిషన్ కనుక్కోవాలా అంటే బి కింద ఎక్కడ ఏ లెటర్ ఉంటే అదే అవుతుంది అక్కడ డి ఉంటే డి ఈ ఉంటే ఈ అది అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఏం చెప్పాడు ఎక్స్చేంజ్ అని చెప్పాడు ఏంటి ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి రో వన్ ని రో త్రీ ని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి ఇక్కడ రో వన్ ని రో త్రీ ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఈ బి అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది ఈ డి అనేది అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది అంతే కదండి కాబట్టి ఈ ఇక్కడ ఈ బి కింద ఉండే లెటర్ ఏదవుతుంది ఈ పొజిషన్ లోకి వచ్చే ఫైనల్ గా ఈ పొజిషన్ కి వచ్చే లెటర్ ఏదవుతుంది బి అవుతుంది ఈ బి ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటండి బి అనమాట అంటే నేను చెప్పింది విషయం అర్థమైంది కదా మీకు అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది మనం చేసేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం కాబట్టి ఎక్స్చేంజ్ ఫస్ట్ చేయకుండా ఈ ఆపరేషన్ అంతా చేసి ఎక్స్చేంజ్ లో ఏమైనా ఇచ్చాడో లేదో చూసుకోవాలా ఎక్స్చేంజ్ ఇస్తే అప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ అప్లై చేసి అప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వస్తుంది అది మనం చూసుకోవడం అనేది చాలా మంచి పని ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మ్యూచువల్లీ ఎక్స్చేంజ్ కాలం వన్ కాలం ఫైవ్ కాలం వన్ ఇది కాలం ఫైవ్ ఇది ఈ రెండు మ్యూచువల్ గా ఎక్స్చేంజ్ చేయమంటున్నాడు ఇప్పుడు రో వన్ రో త్రీ అలాగే చేసాము కాలం వన్ కాలం త్రీ కాలం వన్ అంటే ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ డైరెక్షన్ లో ఇది ఈ రెండు ఎక్స్చేంజ్ చేయమంటున్నాడు అయితే మూవ్ అప్ టు థర్డ్ లెటర్ బిలో కాలం టూ కాలం టూ కి థర్డ్ లెటర్ బిలో కిందకి మూవ్ అమ్మన్నాడు కాలం టూ అంటే ఇది కాలం టూ నుంచి థర్డ్ లెటర్ బిలో ఇట్ అన్నాడు సో కాలం టూ కి థర్డ్ లెటర్ ఏదవుతుందండి కాలం
ఎక్కడ ఉండే లెటర్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ ఏముంది బి ఉంది కానీ మన ఆన్సర్ బి కాదు ఎందుకు కాదు అంటే ఏం చెప్పాడు ఎక్స్చేంజ్ ఏమైనా ఉన్నాయా మ్యూచువల్ ఎక్స్చేంజ్ రెండు ఉన్నాయి కదా కాలం వన్ కాలం ఫైవ్ మార్చుకున్నాం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు లా ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఇప్పుడు ఎక్స్చేంజ్ ఏమి ఉన్నాయి లేదా చూడాలి ఎక్స్చేంజ్ ఉంది ఉందంటే ఏంటి ఏంటి ఎక్స్చేంజ్ కాలం వన్ కాలం ఫైవ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ కాలం వన్ అటు వెళ్తుంది కాలం ఫైవ్ ఇటు వెళ్తుంది అంటే ఈ పొజిషన్ లో ఈ లాస్ట్ లో ఈ పొజిషన్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ లెటరే మన ఆన్సర్ అనమాట సో ఈ పొజిషన్ లో ఏముంటది ఏ వస్తుంది ఎక్స్చేంజ్ చేసాం కదా మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఈ పొజిషన్ లో బి ప్లేస్ లోకి ఏం వస్తుంది అండి ఏ వస్తుంది అంటే మన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏదండి ఏ అనేది మన ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మనం వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ లెటర్ బిట్వీన్ మిడిల్ లెటర్ ఆఫ్ కాలం త్రీ అండ్ కాలం ఫైవ్ చూడండి కాలం త్రీ అండ్ కాలం ఫైవ్ కి మిడిల్ లెటర్ ఏదైతే ఉందో వాటికి మిడిల్ లెటర్ అడుగుతున్నాడు అంతే కదండి వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ లెటర్ బిట్వీన్ మిడిల్ లెటర్ ఆఫ్ కాలం త్రీ అండ్ కాలం ఫైవ్ కాలం త్రీ లో మిడిల్ లెటర్ ఏది ఇది కాలం ఫైవ్ లో మిడిల్ లెటర్ ఏది ఇది ఈ రెండింటికి మిడిల్ లెటర్ ఏది డి ఈ రెండింటికి మిడిల్ లెటర్ డి అదే కదండి కాలం త్రీ వాట్ ఈస్ ద మిడిల్ లెటర్ బిట్వీన్ మిడిల్ లెటర్ ఆఫ్ కాలం త్రీ అండ్ కాలం ఫైవ్ కాలం త్రీ లో మిడిల్ లెటర్ ఈ కాలం ఫైవ్ లో మిడిల్ లెటర్ ఏ ఈ రెండింటికి మిడిల్ గా ఉండేది డి అనమాట అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటండి డి దీని ఆన్సర్ డి తర్వాత చూద్దాం హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ లెటర్స్ వుడ్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్ హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ఆఫ్ లెటర్స్ వుడ్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్ ఆఫ్టర్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్చేంజింగ్ లెటర్స్ ఆఫ్ రో టూ అండ్ రో ఫోర్ అంటే రో టూ ని రో ఫోర్ ని మనం ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే మ్యూచువల్ గా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఎన్ని ప్లేసెస్ మారకుండా ఉన్నాయో అంటున్నాడు అంటే వుడ్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్ అని అన్నాడు అంటే మారకుండా ఎన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఏంటి ఏంటి ఎక్స్చేంజ్ చేయమన్నాడు రో టూ ని రో ఫోర్ ని రో టూ ని రో ఫోర్ ని మనం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు అలా పెన్ పెట్టకుండా చేయొచ్చు లెక్కలు బి ఈ ఈ రెండు అడిజిట్ ఇడిజిట్ మార్చాం ఏమైనా ఇక్కడికి బి వెళ్ళిపోయింది అక్కడికి ఈ వచ్చింది ప్లేసెస్ చేంజ్ అవ్వకుండా లేవు కదా దాని ప్లేస్ దీని ప్లేస్ మారిపోయింది ఇక్కడ చూడండి ఏ అటు వెళ్ళింది ఈ ఏ ఇటు వచ్చింది ఎక్కడ ఏ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ అవుతుంది అంటే ఇది ఒక ప్లేస్ అంతే కదా ఏ ఏ అనేది ఒక ప్లేస్ తర్వాత బి ఏ ఇప్పుడు ఏ అటు వెళ్ళిపోద్ది బి ఇటు వచ్చేస్తుంది అంటే చూడండి ఈ రెండే కదా మనకి ఇది రో టూ అండి ఈ రో టూ ఇది రో ఫోర్ అనమాట ఈ రెండే మనం మార్చాలి అది ఇప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ ఒక ప్లేస్ మారకుండా ఉంది ఇది చెక్ చేస్తాం బి బి అడిదిట్ ఇడిదట్ మార్చాం ఎక్కడికి అటు వెళ్ళినా బి అటు వెళ్ళినా సరే అది చేంజ్ అవ్వనట్టే మరి ఆబ్వియస్లీ తర్వాత సిసి సిడి సిడి మ్యూచువల్ గా మార్చేమనుకోండి డి అటు వెళ్ళిపోద్ది సిడి వెళ్ళిపోద్ది అంటే మారిపోతున్నట్టు అంటే అలాంటి ప్లేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి రెండు ఉన్నాయి అంటే ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రెండు అవ్వాలి కానీ మనకి రెండు కాదు రెండు కాదు ఏం పెట్టాలి బి అని పెట్టాలి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ రెండు వచ్చినప్పటికీ కూడా మన దాన్ని ఏబిసిడి కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని టూ కి కరస్పాండింగ్ ఏ ఉంటుంది బి ఉంటుంది కాబట్టి బి అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ కాలం హ్యాస్ నో లెటర్స్ ఇన్ పెయిర్స్ చూడండి విచ్ కాలం హ్యాస్ నో లెటర్స్ ఇన్ పెయిర్స్ ఏ కాలం లో లెటర్ పెయిర్స్ లేవు అని అడుగుతున్నాడు ఏ కాలం లో లెటర్ పెయిర్స్ లేవు అని అడుగుతున్నాడు పెయిర్ అంటే ఏంటండి పెయిర్ అంటే జత అంటే ఇక్కడ పెయిర్ అంటే ఒకేలాంటి లెటర్స్ ని ఒకే లెటర్ ఒకేలాంటి లెటర్ పెయిర్స్ ని మనం జత అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఏ ఒక పెయిరు బి బి ఒక పెయిరు సి సి ఒక పెయిరు డిడి ఒక పెయిరు ఈ ఒక పెయిర్ అనమాట ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ లో కాబట్టి ఫస్ట్ ఇప్పుడు అందులో చెక్ చేయమన్నాడు కాలం లో చెక్ చేయమన్నాడు ఏ కాలం లో పెయిర్ లేదు అది మన ఆన్సర్ ఇక్కడ బి బి ఉంది కదా డిఇ ఏ ఒక బి బి ఉంది కాబట్టి ఈ కాలం అనేది కాలం వన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవ్వదు కాలం టూ చెక్ చేద్దాం కాలం టూ లో ఏమన్నా ఏ ఏ ఉంది కదా సో ఇది కూడా మన ఆన్సర్ అవ్వదు కాలం త్రీ లో చూద్దాం ఈ ఈ చూడండి పెయిర్ అంటే జత అంటే రెండు అండి మూడు కాదు ట్రిపుల్కేట్ కాదు డూప్లికేట్ అంటే ఈ ఈ ఈ మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది జత అవ్వదు ఇది అంటే పెయిర్ అవ్వదు అనమాట కాబట్టి మన ఆన్సర్ కాలం నెంబర్ త్రీ అవుతుంది కాలం నెంబర్ త్రీ ఏ మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఒకవేళ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం మీకు కూడా ఇందులో బి బి ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి అంటే ఒక పెయిరు ఇందులో ఏమైనా ఉన్నాయో చూడండ
చూడండి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎక్కువ సార్లు రావడం అనేది హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎక్కువ సార్లు రావాలి విచ్ లెటర్ హెస్ హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ ద టేబుల్ టేబుల్ మొత్తంలో ఎక్కువ సార్లు వచ్చినది ఆల్ఫాబెట్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు ఎక్కువ సార్లు వచ్చిన లెటర్ ఏది అని అడుగుతున్నాడు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెట్ అది అది అందులో కూడా అది ఆల్ఫాబెట్ లో కూడా లాస్ట్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఒకసారి మనం ఒక్కొక్కటి ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో మనం టేబుల్ మొత్తం చెక్ చేయాలండి టేబుల్ మొత్తం చేయకుండా ఒక రో కాలం లో చెక్ చేసేయడానికి అవ్వదు చూద్దాం ఫస్ట్ ఏ చెక్ చేస్తాను ఏ ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో చెక్ చేద్దాం ఏ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది ఒకటి రెండు చూడండి ఇలా చెక్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఇందులో ఏ రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏ అనేది ఆరు సార్లు వచ్చింది తర్వాత బి ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో చెక్ చేద్దాం బి అనేది ఇది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది బి అనేది ఎన్నిసార్లు వచ్చిందండి ఎనిమిది సార్లు వచ్చింది తర్వాత సి ఒకటి రెండు రెండు సార్లే ఒకటి రెండు అంతే రెండు సార్లే వచ్చింది సి టూ టైమ్స్ వచ్చింది డి ఎన్ని సార్లు వచ్చిందో చూద్దాం డి ఇక్కడ డి లేదు ఇక్కడ డి లేదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చింది ఈ ఎన్ని సార్లు వచ్చిందో చూద్దాం ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఈ కూడా ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏబిసిడిఈ లో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎక్కువ సార్లు వచ్చిన లెటర్ ఏది బి అనమాట అంటే మన ఆన్సర్ బి ఏ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చాడు కదా ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఇన్ ఆల్ఫాబెట్ అన్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ తీసుకోమని కాదండి లాస్ట్ ఇన్ ఆల్ఫాబెట్ అంటే ఈ తీసుకోవాలని కాదు ఇక్కడ బి ఎనిమిది సార్లు వచ్చింది కదా ఈ బి కాకుండా ఇంకా ఏదైనా ఎనిమిది సార్లు రెండు వచ్చి అనుకోండి ఒకే లెటరు ఈ రెండు ఎనిమిది సార్లు ఏడు సార్లు ఎక్కువ ఏదైతే ఉందో అది టూ టూ లెటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి అలాంటివి హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెటర్స్ టూ ఉంటే ఆ రెండింటిలో ఏది తీసుకోవాలి అంటే మనకి లాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి ఏ రెండు డి బి రెండు వచ్చాయి అనుకోండి డి కూడా ఎయిట్ టైమ్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ ఎయిట్ అవుతుంది మనకి డి అవుతుంది అనమాట అర్థమైందండి ఇక్కడ మనకు ఆ ఛాన్స్ లేదు ఒకటే వచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం బి అనేది ఆన్సర్ వేసే వచ్చు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది ఈ టేబుల్ కి వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ లెటర్ ఇన్ ద టేబుల్ విచ్ ఈస్ బిగినింగ్ లెటర్ ఇన్ రో అండ్ కాలమ్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వాట్ ఈస్ ద లెటర్ సారీ లాస్ట్ లెటర్ కాదండి లెటర్ వాట్ ఈస్ ద లెటర్ ఇన్ ద టేబుల్ విచ్ ఈస్ బిగినింగ్ లెటర్ ఇన్ రో అండ్ కాలమ్ రో కాలమ్ లో బిగినింగ్ లెటర్ ఏట్ అవుతుంది ఇది రో లో బిగినింగ్ లెటర్ ఇదే కాలమ్ లో కూడా బిగినింగ్ లెటర్ ఇదే బి అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ అదే విధంగా ద ఎండింగ్ లెటర్ ఇన్ రో అండ్ కాలమ్ ఎండింగ్ లెటర్ ఏట్ అవుతుంది రో లో కాలం లో రో లో లాస్ట్ రో ఇదే కాబట్టి లాస్ట్ రో తాలూకా ఎండింగ్ లెటర్ ఇది అదే విధంగా లాస్ట్ కాలం కూడా ఇదే కాబట్టి దాని తాలూకా ఎండింగ్ లెటర్ ఇది సో ఈ రెండు ఒకటే కదండి అందుకే అది యాజ్ వెల్ యాజ్ అనే టర్మ్ యూస్ చేసాడు సో అప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏట్ అవుద్ది ఇది అది ఒకటే కాబట్టి మన ఆన్సర్ బి లేదు ఒకటి కానీ అప్పుడు ఏం అడుగుతాడు ఇది గాని ఇది గాని అడుగుతాడు ఓకేనండి సో ఇంకోసారి చెప్తాను వాట్ ఈస్ ద లెటర్ ఇన్ ద టేబుల్ విచ్ ఈస్ బిగినింగ్ బిగినింగ్ లెటర్ ఇన్ రో అండ్ కాలం అంటే బి ఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎండింగ్ లెటర్ ఇన్ రో అండ్ కాలం రో అండ్ కాలం లో ఎండింగ్ లెటర్ బి అనమాట కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బి అవుతుంది ఇదండి ఈ విధంగా మనం రో కాలం టెస్ట్ లేదా టేబుల్ టెస్ట్ అనేది మనం చేయడం జరుగుతుంది అయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ పది క్వశ్చన్స్ లో ఏవైతే పెద్ద క్వశ్చన్స్ కష్టంగా ఉంటాయో అవి మీరు విడిచిపెట్టేసి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఆన్సర్ చేసేసినట్లయితే మీరు బాగా సక్సెస్ అవుతారండి ఓకేనా థ్యాంక్